Oi, gente, estou aqui de novo. Quero agradecer os likes de vocês, quero pedir para vocês continuarem deixando o like em quem puder, segue a gente lá no Instagram para dar uma força para gente. Deixe os comentários, os comentários também são muito importantes, ajudam muito o canal. E, meus amigos, eu recebi alguns comentários essa semana, alguns mais pesados que eu apaguei, porque eu não gosto que as crianças ficam lendo. É, e segundo, outros eu deixei, mas é questão de cerveja. Ah, você bebe e dirige. Gente, na maioria das vezes, 99,9999% das vezes que eu dirijo, eu não bebo. E alguma vez ou outra eu tomo uma cerveja sem álcool. Então, quando você for assistir os meus vídeos, é, tenta conhecer a gente melhor antes de criticar com palavras tão pesadas, né? Me chamar, chamar eu uma pessoa de responsável é uma coisa muito ruim, não façam isso, eu não sou uma pessoa responsável. Prestem atenção primeiro no que vocês estão vendo antes de me julgar, antes de julgar meus filhos. Ah, sua filha é mal educada, ah, sua filha vai aparecer grávida e depois vai já tá chorar. Minha filha não vai aparecer grávida, o meu filho não é mal educado, eu não sou irresponsável. Ah, sua comida é, um, é, um, um, é lavagem de porco. Não, não é, minha comida ela pode não ser a comida que você gosta, você não é obrigado a gostar da minha comida, mas ela não é comida de lavagem de porco. Então... Vocês prestam atenção nas palavras, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. É, eu apanhei muito quando eu era criança, eu, eu, sofri, eu, não, eu não apanhava, eu sofri espancamento. É, tanto é que já entrou vizinho, polícia, irmão, mais velho no meio, pra, pra meu pai parar de me bater, porque senão ele ia me matar. É, e eu era só uma criança, né? Eu era uma criança mais ou menos da idade do meu filho, 5, 6, 7, 8, bom, enfim, até quando eu lembro que meu pai viveu, eu apanhei. Meu pai morreu, eu tinha 16 anos, eu só parei de apanhar o dia que eu saí da minha casa. E, e não era uma surra assim de cinto, não, era um pedaço de pau que ele achava na frente e sentar na minha cabeça. E uma coisa que eu aprendi, é, gente, é que eu me culpava por eu estar apanhando. Eu falava assim, gente, mas eu devo ser uma merda de pessoa, né? Eu devo ser um lixo de pessoa, eu devo estar merecendo isso aqui, porque não tem condição. E é isso que eu entendi a minha vida inteira, que eu merecia tudo de ruim que acontecia comigo. E tudo de ruim que falavam pra mim. Só que depois com o tempo, gente, eu aprendi que nem sempre é você que é ruim. Às vezes é só outra pessoa mesmo que tá te maltratando que é ruim. E outra coisa que eu aprendi, que as palavras muitas vezes machucam mais do que uma porrada que você leva. Porque das suas que eu levei, o que eu mais guardei foram as palavras que eu escutei. Não foi nem as porradas que eu levei. E foi as palavras que eu escutei. Então, vocês tenham cuidado com as palavras, que muitas vezes ela machuca muito mais do que uma cacetada, com um pedaço de pau que você leva na cabeça. Então, vocês tenham cuidado, tá? Vocês tenham, esses haters aí, vocês tenham cuidado com a vida das pessoas. As palavras de vocês deprimem as pessoas. Fazem as pessoas desistir de um trabalho que elas gostam. Igual até um tempo desse atrás, gente, o um youtuber famoso aí. É, não vou falar o nome. Mas é, vocês devem, não sei, ele tava bem famoso, bem famosinho, bem famoso mesmo. E ele desistiu de tudo porque ele entrou numa, 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 numa espiral de depressão que ele não conseguiu superar até em três meses. O cara escolheu tudo que ele tinha e foi viver a depressão dele porque ele falou assim, gente, eu sempre tive problema de peso. E ele é homossexual, atacavam ele por isso. Ele tinha excesso de peso, atacavam ele por isso. Ele, e assim, e aí começaram a atacar o garoto, por quê? Porque ele tinha uma vida muito simples. E a vida dele começou a melhorar. Aí o pessoal começou, ah, mas eu gostava do seu canal quando era assim, que você tava lá cavando buraco lá no mato. Agora que você tá bem, que você foi pra Disney, já não gosto do seu canal. Ele falou, gente, não tem sentido isso. Se vocês gostam de mim, se vocês estão torcendo por mim, vocês não querem me ver bem? Parece que só quer ver a pessoa mal, só quer ver a pessoa sofrendo, só quer ver a pessoa... E aí o cara se deprimiu. Tem três meses que ele tá sumido, eu tô comentando sobre ele, por quê? Porque eu sou muito fã dele e ele não posta mais vídeo. E, e pra vocês verem, e aí uma coisa que ele comentou foi o seguinte, de tudo que falam pra mim, o que mais me doeu, que mais me machucou, que eu voltei a ter crise de depressão, foi em relação ao meu excesso de peso, que eu sempre tive problema com peso. Então, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu nunca tive, já me chamaram de porca, de gorda, de gordurosa, de tudo, cagando. Eu nunca tive problema com excesso de peso, toda a vida foi magra, eu ganhei peso depois que eu sofri uma depressão, depois que eu tive covid depois que eu comecei a tomar corticoide. Então, tudo isso aqui tem o um quê, gente? Você não pode ir lá na ferida da pessoa e só calar o dedo achando que você é um ser incrível de luz, que Deus não tá vendo o que você tá fazendo, não. Deus tá vendo. 
Deus, ele é maravilhoso. Ele cuida de mim, ele me dá força para continuar aqui. E ele me deu dois filhos lindos que não me deixam desistir. Porque eu vou falar uma coisa para você, gente. Se eu não tivesse um filho na vida, se eu não tivesse conta para pagar, eu não tava aqui mais, não. Não tava, não. Mas eu tô. Eu tenho vocês que são 90% que gostam de nós e os outros 10% que quer pisar na nossa cabeça. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui criada com um homem alcoólico, alcoólatra, que pisava na minha cabeça. E ele fez isso durante 10 anos da minha vida. E ele não me venceu. Ele não tirou a minha força, nem a minha luz, nem a minha vontade de vencer. Tanto é que eu tô aqui. Não são vocês que vão tirar. Pode continuar me xingando, pode continuar falando, pode continuar latindo, como se diz. Né? Porque eu acredito que isso aí é... Não vou nem falar que é latir, porque latir eu vou estar ofendendo um cachorro. Pode continuar falando o que vocês quiserem de mim, gente. Eu não vou desistir, eu não vou cair, eu não vou me deprimir. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, não é fácil? Não, tem dia que eu falo assim, meu Deus, essa, essa doeu, mas eu tô aqui, não vou desistir. E é isso, meus amigos, eu queria falar um pouquinho com vocês, né? E agora que eu já falei, eu vou tomar minha cervecita, essa aqui é com bastante <risos> E vou fritar um peixe. Se você me pedir pra ficar, você sabe que eu vou, vou, vou. Eu largo tudo e vou, vou. Ó, tilapinha pra nós. Vou fazer o arroz primeirão, porque peixe vocês sabem que é rápido, né, gente? Eu ia ficar duas cenoura. A Mari comeu uma. <risos> Mas eu gosto que ela come, ela fica saudável. Vou colocar a pimenta do reino. Essa cenoura, gente, ela fica bem al dente, viu? A graça dela tá aí. E fazer lá o dente, não deixar ela cozinhar demais, tá? Só dar uma refogadinha, tipo assim, dois minutos, tá bom. Agora eu vou colocar aqui tomate pelado e picado. Não é molho de tomate, tá, gente? É molho, é, é tomate pelado em cubos. Ele não tem sal, não tem tempero, não tem nada. É só tomate e suco de tomate. Aí eu acrescentei aqui um pouco de sal. E agora eu deixo aqui uns três minutinhos, tá bom. Meus amigos, vou colocar aqui um talinho de... Alho com sal. Isso é manteiga, não, me deixa doido. Eu que era manteiga. Não vou pôr limão, porque a Mari não gosta de limão e já tem um molhinho ali de tomate que é bem azedinho. Agora eu vou salpicar aqui, fubá. Aí dá uma sacudida assim. Não precisa nem pôr a mão também, não. Só jogar assim. Enquanto eu frito o peixe, eu vou mostrar aqui pra vocês, meus amigos, a minha casa, que tem muita gente que gosta de ver como é que tá. Ó, oh, eu joguei white loop nas minhas plantas por acidente. Eu pensei que fosse morrer, gente, mas graças a Deus não morreu. Ó, oh, vocês podem ver que as folhinhas estão tá até brilhando. <risos> Porque eu achei que eu tava batendo veneno pra matar pulgão. Porque elas estão com pulgão, não sei se dá pra ver aqui no vídeo, ó. Oh. É só pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui a gente mata com o veneno em spray. Só que eu confundi a latinha do veneno em spray com o white loop. Porque parece. Mas graças a Deus eu bati só nessa aqui. Já tem uns três dias ela não morreu. Acredito que não vai morrer. E tá aqui. Uma parte aqui da comida já tá pronta. O arrozinho aqui já tá pronto. Feijãozinho. Ah, não, isso aqui não é feijão, não. Isso aqui é o molhinho de tomate. E tá fritando o peixinho. 
Minha casa, gente, eu, eu tento trazer ela na organização que eu consigo, eu tenho poucas coisas. Eu sou um pouco minimalista, meus amigos, eu não tenho enfeite, penduricalho, coisa que acumula poeira pra me dar trabalho depois, não tenho, tá? Então, assim, a minha casa, eu, eu limpo ela em 10 minutos. Ó, o chão é porcelanato, rapidinho eu passo um esfregão e fica brilhando. Hoje eu passei. E tá aqui meu gatinho, mamãe. Ai, meu Deus, eu sou fofa. Oi, princesa. Anjinho de luz sem pecado. Mamãe te ama, viu? Aqui o quartinho do meu filho. Meu filho não tá aqui, eu já falei pra vocês mais cedo. Aproveitei que ele não tá em casa e tirei a poeira da... Da onde ficam os brinquedinhos dele, do computador, do PC, tudo. Banheiro tá limpinho. Eu falei pra vocês, meus amigos, o meu box de acrílico estragou. E eu não vou gastar dois mil, três mil reais num box pra banheiro, porque eu não tô louca. Eu fiz como o povo o pessoal lá da Europa, até os ricos faz, que é meter uma cortina de, de plástico. Porque lá é assim, gente. Lá, não tem, lá o povo não tem esse negócio de muito luxo assim não, tá? Banheiro lá, eles, a maioria das vezes é cortina de plástico. Meu quarto, que hoje eu lavei tudo, tudinho. Deixar uma roupa aqui que eu tô usando ela pra dormir ainda, que é um, uma roupinha que eu dormi com ela ontem à noite, que eu não vou lavar hoje, que eu não precisa. Tudo limpinho. E aqui tá a parte de fora. Você sabe que eu passei um muro aqui no fundo. E semana que vem o, o, o pintor vai vir pintar essa parte aqui que tá bem feia. Tirei as plantas, tirei tudo, tá, meus amigos? Oi, Zuzu! Coisa bonita da mãe. É, vem não, você vai mijar na minha cama. Sai fora, nego. Não quero meu preto aqui. Não, Juliano Paiva. Mariana! Mari! Ai, gente, que abusado. Põe seu irmão pra fora. Eu abri, ele entrou. Sai daqui. Sai daqui que você vai avisar nas minhas coisas. Você vai avisar nas minhas coisas. Meus amigos, eu quase morri. Eu fiquei ruim. Eu internei, eu achei que eu fosse morrer. Eu fiquei duas semanas assim, morno, 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 morno. E eu não morri, não. Eu tô lindo. E eu tô mãe tá hoje. Já, já tá velho. <risos> Juliana não morde na sua irmã. Meu Deus. Tá vendo, né, paçoca? Ó o barraco. Ó o barraco ao vivo. Mas, gente, eu já falei pra você que não pode morder na sua irmã, seu delinquentezinho. Para. Vai dormir, menino feio. <risos> ó, meus amigos, já tá no ponto aqui, ó. Ó. Pensa no trem bom. A Mari foi lá no mercado buscar um limão pra mim, meus amigos, porque não tem limão. Meus amigos, a Mari, antes de assaltar meu peixe, me chamou de manhinha. Ô, manhinha, eu posso? Quando ela fala assim, gente, me dá medo. Porque a última vez que ela falou assim comigo era alguma coisa relacionada a namorado. <risos> Agora, pelo menos, é só um peixe, né, amor? <risos> Minha ruivinha linda. Tá gostoso, pelo menos? Uhum. Então vai lá. Fala aí, namorado, cadê o Cauã? Aquele cabeçudo? Uhum. Não sei. Bora almoçar, né, Mari? Bora. Mocinho completo. Completinho. Vou colocar aqui um peixinho. Dois peixinhos. Molhinho por cima. Ui, ui. Estão servidos, pessoal? Uma hora dessa nós nem batom tem mais, né? Porque nós já porvou tanta comida. <risos> já comi uns três pedaços de peixe frito aqui com cerveja. Ó, meus amigos. Cuidado aqui, porque a danada tá aqui no meio. Amo.
Beijo ao Cal 6. Quero mandar beijo para Noêmia Rosa de Souza Gonçalves, Renata Gasola, que fez aniversário 9 de julho. Renata, meu amor, feliz aniversário, que Deus te abençoe imensamente, que dê tudo de bom para você nessa vida. Que te dê uma vida longa, com saúde e paz. Patrícia Nascimento, Terezinha Dalta, Heloísa Amaral, Nofra Campos, Maria Venâncio de Portugal, e nossa amiga aqui da terrinha, para os seus filhos também. José Miguel e João Pedro, Lúcia de Lourdes, Rita, Cristina de Petrolândia de Pernambuco para o seu filho, Ronald Christian, Paulina Aparecida de Paraná e para sua filha Nicole e para sua mãe Helena, Zilda Helene para toda a sua família, Maria Aparecida que faz aniversário na segunda-feira. É, minha amiga Maria Aparecida, se eu tivesse aí, Maria fazendo um prego. Feliz aniversário para você também, meu amor. Beijo, amo vocês. Até semana que vem.